é alguém que vai até a Alemanha com algumas frases da política brasileira para ver se a pessoa sabe onde ela foi dita, aquela frase. Se você fosse estrangeiro e escutasse pela primeira vez algumas ideias do Bolsonaro, qual seria a sua reação? Das war? Krass, okay. Das hat er gesagt. <lacht> ja, das ist ein armer Zeugnis. Also gerade finde ich mit der Geschichte der Militärdiktatur und da in Südamerika, das ist krass. Darf man sowas sagen eigentlich? Ich werde nicht in der Lage, einen homosexuellen Sohn zu nehmen. Es wäre mir lieber, er stirbt bei einem Autounfall, als dass er mit einem Schulbeträger hat. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Frauen sollten ein geringeres Gehalt bekommen, weil sie schon Also das hat man in Deutschland auch gesagt, aber das waren, glaube ich, in den 50er Jahren. Und da wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, ist das schon eine harte Aussage. Das ist so unfassbar ignorant und dumm. Also erstmal schocken mich diese Aussagen total ähm, und berühren mich so, dass ich eigentlich losheulen will, weil das von so viel Hass und ähm, Ausgrenzung zeugt. Und ja, gerade hier in Deutschland ist es natürlich sofort das Thema, was uns alle aufhorchen lässt und Angst kriegen lässt, weil wir wissen, was solche Aussagen zur Folge haben können. Ich glaube, das größte Problem generell in der Politik ist fehlende Aufklärung. Also ich kann nur sagen, dass äh, die Deutschen aufgrund einer wirtschaftlichen Misere im Schwarzen Freitag den gleichen Fehler. É, mas não há memória. Às vezes as mesmas coisas que deflagraram situações imensas na história se fazem presentes, mas a gente acha que elas são só estalinhos, que elas não podem ou não têm possibilidade de criar coisas maiores. Em todos os lugares onde isso aconteceu, sempre havia as pessoas que achavam que, que, achavam que aquilo ali não era nada. Era só retórica, era só um marketing, era só um modo de falar. A gente não deve brincar disso, porque a boca fala pelo que Jesus ensinou. Que a boca fala do que está cheio o coração. E depois que a boca fala do que está cheio o coração, a palavra tem o poder de criar e mobilizar exércitos, fenômenos. A palavra, uma vez falada, ganha um poder de si mesma, no coração e na mente de todo aquele que se apropriou daquilo como verdade. Quando é verdade, é uma maravilha. E quando é engano e mentira, é um desastre.